Presidente, caros colegas, senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileira, brasileiro que está nos assistindo através do trabalho, muito é, bem feito pela equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Eu vou iniciar esse meu pronunciamento depois de semanas sem termos sessões aqui, reproduzindo uma fala indecorosa do atual presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Prestem atenção. Eu não sou de fazer isso. Quem mais coloca aqui áudio é o nosso colega senador Cleitinho, que aqui está. Mas eu peço permissão para colocar esse áudio aqui, que eu acho importante para a reflexão da provação que o Brasil está passando. Eu me lembro sempre de um episódio ocorrido com o saudoso professor Geraldo Ataliba, em que ele fazia uma palestra fumando com um cigarro. Não é porque se fumava diferentemente do que se fuma hoje. E a palestra era sobre a efetividade das normas jurídicas. No final da palestra dele, em que ele fumou durante todo o tempo, o cidadão levantou na plateia e falou assim, professor, o senhor fala tanto em efetividade das normas jurídicas, mas o senhor ficou fumando o tempo inteiro e aqui há placas dizendo proibido fumar. E o Geraldo, que era um homem extremamente criativo, disse assim, meu amigo, o seu problema é a deficiência na interpretação das normas jurídicas. A placa que diz proibido fumar está aqui atrás de mim, portanto, evidentemente, ela não se aplica a mim, porque eu não consigo ler de costas. E a outra placa está aí no auditório, o que significa que só não pode fumar no auditório, enquanto que eu não descumpri norma alguma. Enquanto que a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida aqui mesmo nessa tribuna. Senhor senador Plínio Valério, do Estado do Amazonas, senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, senador Sérgio Moro, do Paraná, que eu não havia citado ainda aqui, esses risos ao fundo aí são do decano, o ministro Gilmar Mendes. Se fosse um filme de ficção, até caberia a risada diante do caso. Mas nós estamos falando da Suprema Corte de Justiça do Brasil. O ativismo judicial, político, ideológico é tão grande que está causando uma profunda distorção na principal missão dos ministros do STF, quando precisam julgar ações com fidelidade absoluta à Constituição do Brasil. Qual deve ser o espírito que deve nortear a interpretação sobre a constitucionalidade de determinado artigo? O correto é buscar qual o real espírito do legislador e nunca forçar a barra para impor a visão pessoal dos ministros. Há muito tempo vem ocorrendo a deteriorização do poder judiciário brasileiro. Cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul estão afastados inicialmente por 180 dias em virtude de corrupção e venda de sentenças, incluindo chefe do tráfico para o chefe de tráfico de drogas. Além disso, segundo o portal da transparência do próprio tribunal, esses desembargadores vinham recebendo super salários de mais de 200 mil reais líquidos por mês. O teto constitucional é 39 mil reais, que já é, digamos, muito alto. Causou muita estranheza a rapidez com que esse processo que tramitava no STJ tenha subido para o Supremo Tribunal Federal. O que não pode ocorrer nesses casos é a leniência em virtude do corporativismo. Um Supremo marcado por arbitrariedades e abusos de autoridade, como a mais recente decisão de Gilmar Mendes, agora anulando todas as condenações de corrupção de José Dirceu. Acredite se quiser, Brasil. É uma provação para o cidadão de bem. Acontece que o próprio STJ está também envolvido com sérias denúncias de desvios. A Polícia Federal interceptou várias conversas do lobista Anderson de Oliveira Gonçalves 
com as equipes de cinco ministros do STJ. Um desses diálogos, Anderson, comemora por ter recebido 19 milhões de reais da comiss de comissão em virtude de uma sentença favorável da ministra Nancy Andrigue, numa causa no valor de 600 milhões de reais, envolvendo sabe quem? A JF. Causa mais estranheza ainda a lentidão do Poder Judiciário para concluir outro caso gravíssimo ocorrido em novembro de 2019, na chamada Operação Faroeste, em que quatro desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia e dois juízes foram imediatamente suspensos de suas funções em virtude da prática do crime de venda de sentenças envolvendo a grilagem de mais de 360 mil hectares de terra no oeste do estado da Bahia. Dentre os afastados, o próprio presidente do Tribunal de Justiça da Bahia na época. Essa lentidão contrasta fortemente com a rapidez em que foi julgada no ano passado a jovem juíza Ludmila Lins Grilo pelo crime de opinião. O que incomodou demais é que em suas redes sociais a juíza, corajosa juíza, fez críticas ao comportamento de ministros do STF, dos poderosos, os donos do Brasil de hoje. Foi imediatamente afastada e hoje está vivendo como uma verdadeira exilada, refugiada, política lá nos Estados Unidos. Há uma profunda corrosão moral envolvendo as instâncias superiores do Poder Judiciário. E o pior é que os magistrados que cometeram crimes gravíssimos, como a corrupção e a venda de sentenças, podem ter como condenação apenas, sabe o quê? Um presente da aposentadoria compulsória. Essa é uma das maiores aberrações, pois a pena nesses casos funciona como um verdadeiro prêmio ao crime, pois serão aposentados pelo teto salarial, ou seja, quase 40 mil reais pagos pelos impostos daqueles que acordam muito cedo para trabalhar e que se um dia cometerem algum crime, irão certamente para a cadeia. Além da Câmara de Deputados, tramitam no Senado três PECs sobre o assunto. As de número 58, 125 de 2019 e a número 3 de 2024. Essa casa precisa, senhor presidente, dar prioridade nessa tramitação. Porém, essa é a só a pontinha do iceberg. O Brasil precisa mesmo é de uma grande reforma do Poder Judiciário que possa também disciplinar a indústria dos penduricários que permite com que os salários cheguem aos abusivos 200 mil reais. Mas o primeiro e decisivo passo é a admissão do pedido do impeachment de Alexandre de Moraes, com mais de 50 laudas assinado por 157 deputados federais, dois constitucionalistas, o Rodrigo Saraiva, Saraiva Marinho, e o ex-desembargador Sebastião Coelho, e apoiado por quase 2 milhões de cidadãos brasileiros. É aquele super pedido de impeachment que nós demos entrada recentemente aqui e que durante essas eleições ficou meio que parado. Estão faltando cinco assinaturas, senador Plínio. A gente não tem mais justificativa, porque voltamos com as atividades dessa casa agora, acabaram as eleições... E o Senado já passou da hora de se levantar, romper com essa omissão covarde e finalmente cumprir com a sua obrigação constitucional. No minuto que me falta, eu peço ao povo brasileiro que não desista. Nós podemos até ser poucos parlamentares que estamos combatendo o bom combate. Mas é a ajuda de vocês, brasileiros. Milhões orando por nós aqui, orando pelo Brasil. 
A guerra que a gente viu não é entre os homens, é uma guerra espiritual dessa nação próspera, que infelizmente poucos mais poderosos estão colocando de joelhos o cidadão de bem, com censura, com perseguição, com intimidação, para continuar esse sistema apodrecido aqui no Brasil. Mas não vai vencer, não. Às vezes basta um sopro para que isso rompa. E é de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, resiliente, que nós vamos conquistar essa vitória. Não vamos medir esforços. Pode ter convicção. Esses cinco votos que faltam para construirmos a maioria dentro desse plenário, dessa Casa Revisora da República, que acabou de completar 200 anos, nós estamos ainda no ano do bicentenário. Eu tenho muita fé e esperança que a gente consiga dar esse presente desse aniversário de 200 anos para o povo brasileiro, com a análise de um pedido de impeachment tramitando aqui, sendo aprovado. Faltam cinco votos. O brasileiro já sabe como checar, está aí os nomes de quem assinou já. Precisamos ir buscar e contamos com o apoio de todos os colegas aqui. Que Deus abençoe, muito obrigado, muita paz a todos.